Du befindest dich in der Ausbildung zur Mechatroniker und stehst vor deiner Abschlussprüfung, aber du bist nicht sicher, was genau auf dich zukommt? Keine Sorge, hier erfährst du alles über den Aufbau und die Aufgabenbereiche, die dich in der Abschlussprüfung zur Mechatroniker erwarten. Für den Beruf des Mechatronikers existiert eine spezielle Verordnung, welche die gestreckte Abschlussprüfung detailliert beschreibt. Die Abschlussprüfung besteht aus zwei Teilen, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Teil 1 findet normalerweise vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt und Teil 2 wird am Ende der Ausbildungszeit durchgeführt. Die schriftliche Aufgabe in der Abschlussprüfung Teil 1 orientiert sich an den Lernfeldern 1 bis 7 des Rahmenlehrplans. Bei dem zweiten Teil der Abschlussprüfung bearbeitest du hauptsächlich die Lernfelder aus dem zweiten Abschnitt des Rahmenlehrplans. In diesem Fall sind das die Lernfelder 8 bis 13. Im ersten Prüfungsabschnitt erwartet dich der Bereich Arbeiten an einem mechatronischen Teilsystem. Im zweiten Prüfungsabschnitt erwarten dich die Bereiche Arbeitsplanung, Funktionsanalyse, der Arbeitsauftrag und Wirtschafts- und Sozialkunde. Die Abschlussprüfung ist in zwei Teile unterteilt, wobei der erste Teil 40% und der zweite Teil 60% der Gesamtnote ausmacht. Jeder Teil enthält sowohl schriftliche als auch praktische Elemente, die zeitlich und thematisch aufeinander abgestimmt sind. Im Teil 1 der Abschlussprüfung geht es unter anderem um eine komplexe Arbeitsaufgabe, welche maximal 8 Stunden andauern wird und 40% des ersten Teils ausmacht. In diesem Teil erwarten dich auch situative Gesprächsphasen, die insgesamt höchstens 10 Minuten andauern. Der zweite Teil der Abschlussprüfung teilt sich in vier Prüfungsbereiche auf. Der erste Prüfungsbereich ist der Arbeitsauftrag. Dieser teilt sich in zwei Varianten auf. Einmal Durchführung und Dokumentation eines betrieblichen Auftrags mit höchstens 18 Stunden Bearbeitungszeit. Und die zweite Variante, Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung einer zentral vorgegebenen Aufgabenstellung, hier mit einer Bearbeitungszeit von höchstens 14 Stunden. Egal, ob du dich für Variante 1 oder 2 entscheidest, beide werden mit 30% gewichtet. Als nächstes folgt die Funktionsanalyse. Die Prüfungsdauer beträgt hier 120 Minuten und dieser Abschnitt wird mit 12% gewertet. Die Arbeitsplanung hat ebenfalls eine Prüfungsdauer von 120 Minuten und eine Gewichtung von 12%. Und zum Schluss noch der Prüfungsabschnitt Wirtschafts- und Sozialkunde. Die Bearbeitungszeit beträgt hier 60 Minuten und die Gewichtung liegt bei 6%. Im Grunde gibt es zwei Kategorien von Aufgaben, die du in der Prüfung finden wirst. Als erstes die gebundenen Aufgaben. Diese Art von Aufgaben stellt dir eine Frage oder beschreibt eine Situation. Du wählst die richtige Antwort aus fünf vorgegebenen Optionen aus. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Von den vorgeschlagenen fünf Antwortvarianten ist immer nur eine richtig. Es ist ratsam, die Fragen in der Reihenfolge zu lesen, wie sie präsentiert werden. Wenn du die Antwort kennst, markiere sie sofort auf dem Antwortbogen mit einem Kugelschreiber, damit sie auch auf dem Durchschlag klar sichtbar ist. Wenn mehrere Antworten oder gar keine angekreuzt sind, wird die Frage als nicht beantwortet gewertet. Falls du einen Fehler machst, korrigiere ihn deutlich und markiere die richtige Antwort. Die Antworten müssen auf dem beigefügten Antwortbogen eingetragen werden. Die zweite Form von Aufgabentypen sind ungebundene Aufgaben. Diese Aufgaben beginnen normalerweise mit einem einleitenden Informationsabschnitt. Du beantwortest die Fragen in eigenen Worten und erläuterst deine Antworten in der Regel ganz kurz. Bei komplexeren handlungsorientierten Aufgaben gibt es oft einen ausführlicheren Informationsteil, gefolgt von verschiedenen Fragen. Deine Antworten sollten präzise und vollständig sein. Bei mathematischen Fragen ist der gesamte Lösungsweg also Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit erforderlich. Selbst wenn das Endergebnis falsch ist, können für eine vollständige und nachvollziehbare Antwort Teilpunkte vergeben werden. Während der Prüfung bekommst du eine Reihe von Aufgaben, die jeweils mit einem zugehörigen Bewertungsformular verknüpft sind. Bevor du mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnst, ist es wichtig, die Anweisungen auf der zweiten Seite des Aufgabensatzes durchzulesen. Dieses Paket wird dir zu Beginn der Prüfung ausgehändigt. Zuerst solltest du sicherstellen, dass der Aufgabensatz alle erforderlichen Aufgaben und Anlagen enthält. Falls etwas fehlt, informiere sofort die Aufsichtsperson. Sobald du festgestellt hast, dass der Aufgabensatz komplett ist, fülle die Kopfzeile des Antwortbogens und die Titelblätter der Aufgabenhefte aus. Hierbei solltest du unbedingt auf diese Punkte achten. Die Prüfungsart und den Termin, die Nummer deiner Industrie- und Handelskammer, falls bekannt, die dir mit der Einladung zugeteilte Prüfungsnummer, die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts ausgedruckte Berufsnummer, deinen Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb deinen Ausbildungsberuf, Prüfungsfachbereich, schriftliche Aufgabenstellungen und deine Projektnummer. Überprüfe diese Angaben, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind, falls sie bereits vorausgefüllt wurden. Eine kleine Bemerkung am Rande. Wusstest du eigentlich, dass Mechatroniker entscheidend für die Entwicklung und Wartung von Raumfahrzeugen und Marsrovern sind? 
Ihre Arbeit hilft uns also unter anderem, das Universum zu erkunden. Fassen wir nochmal alles kurz zusammen. Im ersten Teil der Abschlussprüfung für Mechatroniker solltest du dich auf die Lernfelder 1 bis 7 vorbereiten. Hier erwartet dich eine komplexe Arbeitsaufgabe mit situativen Gesprächsphasen, die maximal 8 Stunden andauert. Der zweite Teil der Prüfung baut auf die Lernfelder 8 bis 13 auf. Die Prüfung ist in vier Bereiche aufgeteilt. Bei Prüfungsabschnitt des Arbeitsauftrags kannst du zwischen Variante 1 oder Variante 2 auswählen. Die Aufgabentypen sind gebunden und ungebunden. Damit du jetzt noch optimal vorbereitet in deine Prüfung gehen kannst, empfehlen wir dir zur Vorbereitung mit unseren Online-Testtrainer zur Abschlussprüfung für Mechatroniker. Alle Links dazu findest du unten in der Beschreibung. Viel Spaß bei deiner Prüfungsvorbereitung. Ciao!